Rajesh Shah from C. Today I am going to teach you the very important lesson of English grammar, voice. But if you have not watched my videos of partial speech, tense, models and sentence, then first watch those videos, otherwise you won't be able to understand this beautiful lesson. Today I am voice sikhane ja raha hu lekin agar aapne meri parts of speech tense models or sentence ki videos nahi dekhi hain to please pehle wo dhyan se dekhein nahi to aapko ye lesson bilkul samajh mein nahi aaye voice is the form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it Let's learn through example. I teach English. I teach English. I is a subject. Teach is a verb, and English is an object. So here, who is performing action? I perform the action. I teach English. I English. Pada to subject karna. Agar hum kya? Okay. English is taught. English is Taught. अभी पैसिव वॉइस हो अब यहां सब्जेक्ट है लेकिन ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा ये इफेक्ट हो रहा है इंग्लिश इज टॉट इंग्लिश पढ़ाई जाती समवन एल्स टीचेस यू कैन एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्फिडेंटली इफ यू जस्ट फॉलो द टेन रूल्स अगर आप इन दस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी तरह क्रैक कर सकते हैं लुक How to change active voice into passive voice and vice versa means active voice को आप passive voice में कैसे change करोगे और passive voice को active voice में कैसे change करोगे There are only ten rules. You have to just follow these ten rules. These are ten golden rules. Now look the rules carefully. First one: subject changes into object and object changes into subject. इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे सेकेंड रूल इज ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क हमेशा ऐसी वॉइस में वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करें थर्ड वन इज इफ नेसेसरी इफ नेसेसरी एड एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लाइक बाय टू फॉर फ्रॉम इन एक्सेट्रा अगर जरूरत हो अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ने की जरूरत हो तो उसमें अप्रोप्रिएट कई लोग सोचते हैं सिर्फ बाई का यूज होता नहीं आप बाय टू फोर फ्रॉम इन विद विद इन अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन वहां लगाना है इसमें कॉमन सेंस और आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फोर्थ वन इज इफ एम इज आर वॉज वर्ड इज नॉट गिवन देन पुट इट अकॉर्डिंग टू द टेंस अगर एम या इज या आर या वॉज या वर ना दिया गया तो पी वन पी टी वन एफ वन प्रेजेंटेड का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हम एम इज आर का खुद ही यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम एम इज आर यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज वर का यूज करेंगे फिफ्थ रूल इफ एम इज आर वॉज वर इज गिवन इन कंटिन्यूस टेंस देन यूज बींग विद इट जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अगर उसमें एम इज आर वॉज वर दिया गया तो उसमें हम बींग का यूज करें बींग का बींग का यूज करेंगे बी आई एन जी सिक्स वन इज यूज बींग विद हैव हैज हैज इन परफेक्ट टेंस लाइक पी सेवन पी टी सेवन एफ सेवन मैंने अपने टेंस के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या पास्ट टेंस ऑफ मॉडल्स है जितने मॉडल्स है ना जिनमें हैव और थर्ड फॉर्म आता है तो उनमें बीन का प्रयोग करेंगे सेवेंथ रूल इज ऑलवेज यूज बी विद मॉडल वर्ब्स आई हैव टॉट यू सिक्सटीन मॉडल वर्ब्स जो जितनी सिक्सटीन मॉडल वर्ब्स है जितने भी कोई भी मॉडल वर्ब्स हो उसमें आप बी का इस्तेमाल करेंगे इट कैन बी टॉट इट शुड बी टॉट एट वन इज यूज लेट एंड बी इन इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर ऑर्डर अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आप सेंटेंस का वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस में एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है अगर उसमें ऑर्डर की बात जैसे हम कहें भी ओपन द डोर 
तो लगाएंगे लेट द डोर बी ओपन तो अगर ऑर्डर है तो लेट और बी का यूज करेंगे और अगर रिक्वेस्ट है एडवाइज है वॉर्न है तो रिक्वेस्टेड एडवाइज वॉर्न अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे आगे अभी मैं एग्जाम्पल में सारा एक्सप्लेन करूंगा इनको नाइन्थ वन इज नेसेसरी चेंजेस आर फॉलोइंग आवश्यक परिवर्तन लाइक आई चेंजेस इन टू मी एंड वाइस मींस मी चेंजेस इन टू आई अगर आई है तो मी में चेंज हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट में चेंज होना होगा करना पड़ेगा तो हम आई में चेंज कर देंगे वी चेंजेस इन टू अस एंड वाइस वर्षा ही चेंजेस इन टू हिम सी चेंजेस इन टू हर दे चेंजेस इन टू देम एंड वाइस वर्षा बहुत ही केयरफुली इसको रूल को फॉलो करें टेंथ वन इज टेंस एंड सेंस विल रिमेन सेम सो नेवर ट्राई टू चेंज द सेंस ऑफ अ सेंटेंस कभी भी ध्यान रखिएगा टेंस और सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर मैं कहूं आई ईट फूड सो ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है इसका मतलब है मैं खाना खाता हूं फूड इज इटन बाई मी लगाओ ना लगाओ बोथ आर सेम तो अगर टेंस और सेंस इसमें चेंज नहीं हो रहा इसलिए इसका पैसि वॉइस बदलेंगे कई स्टूडेंट्स कहते हैं उस सोचते सबको पैसि वॉइस में चेंज कर लो इट डजेंट हैपन ऐसा नहीं होता आप जरा कॉमन सेंस का यूज करें और देखें अगर इसका टेंस और सेंस बदल रहा है तो प्लीज उसको चेंज ना कर मैं कहूं आई गव टू ऑफिस अब इसका ऑफिस इज गॉन बाई मी ये बिल्कुल रॉन्ग होगा इसका टेंस और सेंस बिल्कुल बदल जाएगा इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे टेंस एंड सेंस विल रिमेन सेम टेंस और सेंस हमेशा सेम रहेगा ये कोई रूल नहीं है पर मैंने एक्स्ट्रा डाला है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स देयर नाउ सी दे सी द एग्जाम्पल्स नाउ आई एम गोइंग टू चेंज ऑल द ट्वेंटी वन टेंसेज इन टू पैसिव वॉइस मैंने लास्ट वीडियो में ट्वेंटी वन टेंसेज में आपको इक्कीस टेंस सिखाया था आज मैं उन सभी ट्वेंटी वन टेंसेज में पैसिव वॉइस को चेंज करने करना सिखाने चाहो लुक पी वन पी वन इज हमारा प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस है जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है प्रेजेंट इन डेफिनेट का फर्स्ट रूल है आई विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम आई विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम मींस मैं एटीएम से पैसे निकालता हूं सब्जेक्ट इज आई विदड्रॉ इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क मनी इज ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट चेंज इन टू सब्जेक्ट मनी एक्स ऑब्जेक्ट अब इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया मनी प्रेजेंट टेंस है बताया था अगर रीजन आप ना हो तो पुट इट अकॉर्डिंग टू द टेंस प्रेजेंट टेंस है तो हम इज लगाएंगे मनी के साथ मनी इज वट इज दलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क तो विदड्रॉन का थर्ड फॉर्म है विदड्रॉन तो मनी इज विदड्रॉन फ्रॉम ए टी एम पैसे ए टी एम से निकाला जाता है तो दोनों का मीनिंग सेम है both are same only the it is active voice and it is passive voice but both give the same meaning and now look pt1 present uh, present ka past present it past indefinite ka first rule i withdrew money from atm i withdrew money from atm withdrew second form hai maine atm se paise nikale again money is object changes into subject money was withdrawn from atm मीनिंग इज सेम एफ वन फ्यूचर इंडेफिनेट का फर्स्ट आई विल विदड्रॉ मनी फ्रॉम ए टी एम और विल मॉडल वर्क भी है तो आई टोल यू मॉडल वर्क के साथ हमेशा बी और थर्ड फॉर्म का यूज होगा मनी विल बी विदड्रॉन फ्रॉम ए टी एम ए टी एम से पैसे निकाले जाएंगे फ्यूचर टेंस बोथ है आर गिविंग सेम मीनिंग नाउ लुक पी टू पी टू बताया था मैंने पी टू शोज पजिशन संपत्ति को दिखाता है आई हैव मनी I have knowledge. I have confidence. So P two, look. I have money to spend. मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे. तो इसको हम क्या करेंगे? बताया था जब भी two plus b one structure हो, तो हम b third form का इस्तेमाल करेंगे. Like I have money to be spent. क्या था? I have money to spend. मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं. पैसे होंगे. I have money to. Sorry. I have money to be spent. I have money to be spent. मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। दोनों का मीनिंग सेम होगा इसमें एक ब्रिटिश रूल भी होता है आई हैव गॉट आई हैव यहां गॉट लग जाता है ब्रिटिश लोग गॉट लगा देते हैं बताया होगा मैंने आई हैव गॉट आई हैव गॉट मनी टू स्पेंड तो उसका भी हो जाएगा आई हैव गॉट मनी टू बी स्पेंड दोनों का मतलब सेम होगा ये ब्रिटिश रूल है इफ यू डोंट नो प्लीज सी अवर टेंसेज वीडियो Everything will be clear to you. Now, P T two. P 
पास्ट का दूसरा सेकंड रूल आई हैड मनी टू स्पेंड आपका हैड हो जाएगा आई हैड मनी टू स्पेंड मेरे पास खर्च करने को पैसे थे तो होगा आई हैड मनी टू बी स्पेंड यहां बस टू के बाद बी आ गया और स्पेंड का थर्ड फॉर्म होता है स्पेंड मेरे पास खर्च करने को पैसे थे मीनिंग इज सेम एफ टू आई विल हैव मनी टू स्पेंड मेरे पास खर्च करने को पैसे होंगे आई विल हैव मनी टू बी स्पेंड मीनिंग इज सेम अब आज पी थ्री पी थ्री आई हैव टॉट यू पी थ्री टेंस शोज स्टेट और बीन ये अवस्था को दिखाता है आई एम अ टीचर ही इज अ स्टूडेंट इट इज अ मार्कर तो पी थ्री देखिए इसको कैसे पैसे वॉइस में चेंज करेंगे इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और द एग्जामिनेशन इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन यह एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने का टाइम है तो अगर ऐसे को ऐसे एक्टिव वॉइस को कैसे पैसे में चेंज करेंगे देखिए इट इज टाइम और फॉर द एग्जाम को पहले ले आएंगे इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर It is time for the exam to be prepared. And meaning is same. What I told you, don't try to change the tense and sense. Dono ka tense or dono same tense hai, P3 tense hai, ye active hai, ye passive hai. That is the uh, and there is no other change. Sirf tarika badle. PT3. It was time to prepare for the ex for the exam. Same hai. Is ki jeke was aa gaya past mein. It was time to prepare for the exam. एग्जाम और एग्जाम प्रिपेयर करने का समय था तो इट वॉज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर बोथ गिव सेम मीनिंग एफ थ्री इट विल बी टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम नॉ पैसे विल बी इट विल बी टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर अगेन बोथ आर गिविंग अस सेम मीनिंग नॉ लो पी फोर P4 I have told you. P4 shows existence. जैसे बोलो. There is class. Class है. There is holiday. छुट्टी है. There is anything. There is a call for you. आपका phone है. ऐसे tense को P4 कहते हैं. तो P4 देखिए. There is time to study. पढ़ने का समय. तो क्या किया हमने? There is time to be study. इसका मतलब भी वही होगा पढ़ने का समय बस टू के बाद हमने बी लगा दिया स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडी कर दिया मीनिंग सेम पीटी फोर देर वॉज टाइम टू स्टडी देर वॉज इज एम आर की जगह वॉज देर वॉज टाइम टू स्टडी तो ये जगह देर वॉज टाइम टू बी स्टडी नॉट लुक फ्यूचर एफ फोर फ्यूचर का फोर्थ देर विल बी टाइम टू स्टडी बोला वो विल बी में चेंज हो जाएगा पढ़ने का समय होगा तो देर विल बी टाइम टू बी स्टडी मीनिंग विल बी सेम नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस नाउ लुक पी फाइव जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूसली कहते हैं कोई काम हो रहा है जैसे मैं बोलू आई एम टीचिंग यू तो यू आर बींग टॉट आई एम राइटिंग अ लेटर अ लेटर इज बींग रिटर्न बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में बींग का यूज होता है आई एम टीचिंग वो इज राइट नाउ I am teaching voice right now. मैं अभी आपको वॉइस पढ़ा रहा हूं तो वॉइस ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाए वॉइस इज बींग टॉट राइट नाउ अभी वॉइस पढ़ाया जा रहा है अब पी टी फाइव देखिए पास कंटिन्यूस एम की जगह वॉस हो जाएगा आई वॉज टीचिंग वॉइस यस्टरडे आई वॉज टीचिंग वॉइस यस्टरडे कल मैं वॉइस पढ़ा रहा था तो वॉइस वॉज बींग टॉट यस्टरडे कल वॉइस पढ़ाया जा रहा था तो वॉइस हो गया वॉस हमने सिर्फ क्या लगा दिया ये देखिए बीइंग एक्स्ट्रा लगा दिया थर्ड फॉर्म तो लगा दी आई अब एफ फाइव देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस आई विल बी टीचिंग वॉइस टमोर मैं कल वॉइस पढ़ा रहा हूं तो वॉइस विल बी बीइंग टॉट टमोर अब ये रूल इंडियन रेमेडियंस मोस्टली यूज नहीं करते लेकिन आप माइकल सोन की ऑक्सफर्ड एडिशन uh, की बुक है इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स It is written by Michael Sohn. He is the greatest grammarian, one of the greatest grammarian of 21st century. Michael Sohn's book is English uses for international students. Usme ye rule diya gaya hai. So don't get confused. Agar aapke syllabus mein nahi hai, to aap isko ignore kar sakte hain. But yahan wo lagate hain. Voice will be being taught tomorrow. Meaning same hoga. 
और यही सेम रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रूल होगा जो इंडिया में नहीं सिखाया जाता लेकिन इंटरनेशनली इसका यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में टी सिक्स देखिए पीपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पीपल है वर्शिपिंग गॉड फॉर मेनी ईयर्स लोग कई वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं तब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया गॉड तो गॉड विल बिकम सब्जेक्ट तो गॉड हैज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है यू नो इट वेरी वेल गॉड हैज बीन बीइंग वर्शिप्ड फॉर मेनी इयर्स यानी भगवान की कई वर्षों से पूजा की जा रही है नेचुरली लोग ही कर रहे होंगे यहां भी देखा हमने बीन के साथ बीन लगा दिया ये भी इंडियन रूल नहीं है इट्स अ ब्रिटिश रूल इफ यू वॉन्ट टू स्टडी यूर वेलकम इफ यू वॉन्ट टू इग्नोर यू कैन इग्नोर इट अभी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे डिपेंड करता है वो उनके कोर्स में है कि नहीं मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं कम नहीं पढ़ा रहा हूं पीटी सिक्स पास्ट में देखिए पीपल हैज बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर मेनी ईयर्स लोग कई वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे थे अब लोग गॉड हैज बीन बीइंग वर्शिप्ड फॉर मेनी ईयर्स भगवान की कई वर्षों से पूजा की जा रही थी लोग एफ सिक्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पीपल विल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर मेनी ईयर्स लोग कई वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे होंगे अगेन गॉड विल हैव बीन बीइंग वर्शिप्ड फॉर मेनी इयर्स भगवान की कई वर्षों से पूजा की जा रही होगी नाउ कम पी सेवन जिसको आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं मैंने अपने टेंस में इसको पी सेवन को डिफाई किया है यू नो द रूल वेरी वेल तो इसमें हैज एव तो इसमें इसमें हम बीइंग यूज करेंगे लाइक डिवोटीज है डिवोटीज डिवोटी भक्त हो गए थे भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कोई काम हो गया तो सब ऑब्जेक्ट इज यहां भी गॉड तो गॉड हैज बीन बीन लग गया एज एड के साथ बीन लगेगा गॉड हैज बीन प्रेड टू बाई डिवोटीज मतलब वही रहेगा अब यहां ध्यान रखिएगा अगर टू है ना तो टू रहेगा कई कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी यहां बाई भी प्रपोजिशन है टू भी प्रपोजिशन डोंट गेट कंफ्यूज कोई भी अगर किसी सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब के साथ टू फोर विद आर है तो उसको आपने रिमूव नहीं करना पैसे में ऑलवेज रिमेम्बर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर ऑफन आस्ट इन यूपीएससी एग्जाम इन एस एस सी एग्जाम तो बी केयरफुल क्योंकि गॉड है गॉड हैज बीन प्रेड टू बाय डिवोटीज ओके तो टू आपने हटाना नहीं है रहने देना पीटी सेवन देखो डिवोटीज हैड प्रेड टू गॉड बिफोर फाइव एम यानी भक्त पांच बजे से पहले दर्शन कर चुके थे भगवान सॉरी भक्त पांच बजे से पहले भगवान से प्रार्थना कर चुके थे तो अगेन गॉड हैड बीन God had been prayed to यानी देखो हमने prayed to लगाया by devotees before five a.m. Now look future perfect. Devotees will have prayed to God by five a.m. तो devotees भगत पांच बजे तक भगवान से प्रार्थ कर चुके होंगे. तो God will have been prayed to by devotees by five a.m. Now I have changed. I have taught you how to change all the tenses. Active वॉइस इन टू पैसिव वॉइस अगर इफ यू गेट कंफ्यूज यू कैन रिवर्स दोबारा रिवाइंड करके आप दोबारा ध्यान से आप 20 वीडियो देखेंगे पैसिव वॉइस की इससे बढ़िया आप एक ही वीडियो को 20 बार देख लो दैट इज आई थिंक बेटर वे अब नेक्स्ट आ जाइए सेंटेंसेस आई हैव टॉट यू फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस वाले वीडियो में तो एक है ऑपरेटिव सेंटेंस बता जिसमें इट एक्सप्रेसेस ब्लेस इट एंड विशेस तो देखिए ये कैसे चेंज होगा मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करे तो यहां पर मे में ही रहेगा क्योंकि ऑपरेटिव सेंटेंस में ये चीज ध्यान है मे यू सब ऑब्जेक्ट यू है तो यू पहले आ जाए मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड क्या बोला मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करे तो मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड ना लुक इंपेरेटिव सेंटेंस आई टॉट यू इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट कंप्लीट दिस वर्क तो मैंने क्या बोला अगर इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर के लिए तो लेट का यूज करें कंप्लीट दिस वर्क ये काम पूरा करो तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड नहीं जैसे कहते हैं क्लोज द डोर तो लेट द डोर बी क्लोज दोनों का मीनिंग सेम होगा डू नॉट इग्नोर माई सजेशन डू नॉट इग्नोर माई सजेशन कई हम इंडियन लोग बहुत मिस प्रोनाउंस करते हैं इसको सजेशन पढ़ते हैं Suggestions, ये राइट प्रोनाउंसिएशन है अगर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है तो मेरी वीडियो देखें कंसल्ट ओक्स फॉर डिक्शनरी उसमें मैंने ब्रिटिश अमेरिकन दोनों प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया हुआ है 
डू नॉट इग्नोर माई सजेशंस यानी मेरे सजेशंस को मेरे सुझावों को आप इग्नोर मत करो तो लेट नॉट माई सजेशंस बी इग्नोर्ड लेट नॉट माई सजेशंस सजेशंस बी इग्नोर्ड दोनों का मतलब सेम होगा प्लीज फैच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज फैच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर कृपया मेरे लिए ग्लास पानी लिया तो रिक्वेस्ट है प्लीज यू नो इट प्लीज शोज रिक्वेस्ट सो यू आर रिक्वेस्टेड किसको करेगा सामने वाले को ही करेंगे प्लीज कहेंगे तो बताया इसमें हिडन होता है सब्जेक्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू फैच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर यू आर रिक्वेस्टेड टू फैच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर मीनिंग इज सेम माइंड योर लैंग्वेज अब ये वार्निंग को दिखा रहे माइंड योर लैंग्वेज अपने जुबान पे लगाम दो तो यू आर वॉन्ट टू माइंड योर लैंग्वेज यू आर वॉन्ट टू माइंड योर लैंग्वेज ज्यादातर हम रिटर्न में ऐसी वॉइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल स्पोकन में भी करते हैं लेकिन मोस्टली वी यूज पैसिव वॉइस इन रिटर्न इंग्लिश इन बुक्स यू विल फाइंड इट क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन बताया था आई टॉट यू थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी द सेंटेंस वीडियो डू यू नो मी डू यू नो मी क्या आप मुझे जानते हो क्वेश्चन को कैसे करेंगे डोंट गेट कंफ्यूज अब एक बार को जैसे डू ये पी वन है पी वन टेंस है तो डू को भूल जाओ आप समझो डू है ही आसान तरीका बता रहा हूं इजिएस्ट वे हाउ टू चेंज इट तो यू नो मी तो ऑब्जेक्ट अब मी हो गया तो मी चेंजेस इन टू आई प्रेजेंट टेंस है तो एम आ गया वट इज दर्ड फॉर्म ऑफ नो यू मस्ट नो इट नो न्यू नोन तो नोन आ गया आई एम नोन टू यू और ध्यान रखना कई बच्चे समझते हैं कि हर जगह बाई का यूज होता है ऐसा कुछ भी नहीं मैंने रूल में ही बताया अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करो प्रपोजिशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मैं कभी एक स्पेशल प्रपोजिशन की भी वीडियो आपको आ, मैं आपको ये सब डिटेल्स में सिखा दूंगा यू नो मी तो मी चेंजेस इन टू आई आई के साथ एम आके आई एम नो का थर्ड फॉर्म नो आई एम नो टू यू या टू आई तो मैं आपसे परिचित हूं इजी हो गया अब एम को पहले ले आओ एम आई नो टू यू क्या मैं आपसे परिचित हूं तो बहुत इजीएस्ट वे हो गया कि आप क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हैं बाकियों में तो इज एम आर है उसको पहले ले आओ कंटिन्यूस में अगर हो तो उसको पहले ले आओ डिड यू नो मी क्या आप मुझे जानते थे अगेन वही रूल एडेप्ट करो प्रेजेंट इंडेफिनेट पास इंडेफिनेट में कि डिड समझो है ही तो यू और इसको सेकंड फॉर्म समझ लेना डिड है फर्स्ट फॉर्म यू न्यू मी तो आप मुझ, आप मुझे जानते थे तो मी चेंजेस इनटू आई आई के साथ पास्ट है वाज लग जाएगा नो का थर्ड फॉर्म नो नहीं आ जाएगा आई वाज नोन टू यू मैं आपसे परिचित था अब वाज पहले लिया वाज आई नोन टू यू क्या मैं आपसे परिचित था क्वेश्चन बन गया ना लुक फ्यूचर विल यू इन्फॉर्म मी क्या आप मुझे सूचित करोगे So, will will ही रहेगा पता है मॉडल्स चेंज नहीं होंगे मॉडल्स विल कैन कुड सेल शुड विल वुड जो वो वैसे ही रहे तो विल आई बी आ जाएगा मॉडल पेपर विल आई बी इन्फॉर्म क्या मुझे सूचित किया जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली वट डू द स्टूडेंट रीड वट डू द स्टूडेंट रीड स्टूडेंट क्या पढ़ते तो वट इज प्रेजेंट डेफिनेट है बताया था जब एमेजॉन ना हो तो खुद लगाई वट इज रेड बाई द स्टूडेंट यही अगर पास होता वट डिड द स्टूडेंट रीड तो वट वॉज रेड बाई द स्टूडेंट यही कॉन्टिन्यूस में होता वट वट आर द स्टूडेंट रीडिंग वट इज बींग रेड बाई द स्टूडेंट नाउ लुक मॉडल वर्ब्स आई हैव टॉट यू सिक्सटीन मॉडल वर्ब्स इफ यू डोंट नो वॉच माई वीडियो ऑन मॉडल वर्ब्स आई हैव एक्सप्लेन ऑल द मॉडल वर्ब्स इन वन वीडियो सारे सिक्सटीन मैंने मॉडल वर्ब्स को एक्सप्लेन किया गया तो जब भी मॉडल वर्ब्स आए मैंने रूल बताया था बी थर्ड फॉर्म लगा दो डोंट गेट कंफ्यूज हर किसी में और अगर पास टेंस ऑफ मॉडल्स आए तो हैव बीन थर्ड फॉर्म लगाओ जैसे देखिए पेरेंट्स शुड टीच वैल्यूज पेरेंट्स शुड टीच वैल्यूज माता पिता को संस्कार सिखाना चाहिए अब वैल्यूज ऑब्जेक्ट है तो पहले आ गया सब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट बन गया वैल्यूज शुड बी टॉट बाई पेरेंट्स मीनिंग इज सेम संस्कार सिखाया जाना चाहिए पेरेंट्स द्वारा पेरेंट शुड हैव टॉट वैल्यूज अब शुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया तो पास्ट हो गया माता पिता को संस्कार सिखाना चाहिए था पास्ट हो गया बताया था वैल्यू शुड हैव बीन टॉट अब यहां देखिए यहां बीन आ गया बीन टॉट बाई पेरेंट्स मीनिंग सेम ही होगा यहां पर बी आ गया ना लो सी हैज टू डू दिस वॉक ये भी मॉडल्स हैज टू हैव टू बताया था ब्रिटिश इंग्लिश में हैज गॉट टू हो जाएगा सी हैज गॉट 
टू डू दिस वर्क मीनिंग दोनों का सेम है उसे ये काम करना होगा करना पड़ेगा तो दिस वर्क सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वर्क है तो दिस वर्क है दिस वर्क हैज टू बी डन ये काम करना पड़ेगा और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में बनाते हैं तो दिस वर्क हैज यहां गॉट लगा देते हैं मीनिंग सेम होता है दिस वर्क हैज गॉट टू बी डन ये काम करना पड़ेगा बोथ के सेम मीनिंग नेक्स्ट ही नेक्स्ट ही इज टू ओपन द शॉप शॉप ही इज टू ओपन द शॉप अब इंफिनिटिव है देखा होगा तो वह दुकान खोलने वाला है तो अब अब ये शॉप हो गया ऑब्जेक्ट तो अगर हम इसको लेंगे द शॉप इज टू बी ओपन यानी दुकान खुलने वाली है ये इसका पैसिव वॉइस हो गया अगर हम किसी भी मॉडल्स पे पैसिव वॉइस करेंगे तो मॉडल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और अगर पास टेंस ऑफ मॉडल्स है तो बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा लो अब अगर हम कहें आई वुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर टे इफ आई वॉज टॉट दीज थिंग्स इन माई स्कूल तो I would be a good English speaker today. आज मैं इंग्लिश का अच्छा स्पीकर होता इफ आई वॉट टॉट दीज थिंग्स इन माई स्कूल अगर मुझे स्कूल में ये चीजें पढ़ाई गई होती अब यहां देखिए ये जो वर है और टॉट है थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस अगर मुझे ये पढ़ाई गई होती यानी पढ़ाई नहीं और दूसरा भी है आई वुड हैव बीन अ गुड इंग्लिश स्पीकर मैंने बताया था फास्ट टेंस ऑफ मॉडल्स में दो रूल होते हैं तो आई वुड हैव अ बीन ये थर्ड फॉर्म है I would have been a good English speaker today. आज मैं अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता इफ आई हैड बीन टॉट अगे पास टेंस ऑफ मॉडल से तो हैड बीन और फिर थर्ड फॉर्म है इफ आई हैड बीन टॉट दीज थिंग्स इन स्कूल अगर मुझे ये चीजें स्कूल में पढ़ाई गई होती सो प्लीज प्रैक्टिस फर्स्ट लिसन केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक मोर सेंटेंसेज You if without having creativity, जब तक आप क्रिएटिव नहीं हो तक समझेंगे देन यू विल मेक मोर चेंज इट बाई एनी बुक्स टेक एनी बुक्स एंड यू कैन चेंज एनी एक्टिव इन टू पैसिव एंड पैसिव इन टू एक्टिव अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आता है अगर मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश इज टॉट बाई मी तो ये पैसिव बन जाएगा तो अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आता है तो पैसिव से एक्टिव भी आप इजिली उसको बना सकते हैं रिवर्स में जाना रिवर्स गेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं ये पाई चार्ट को देखिए 50, 25, 25 परसेंट यानी 50 परसेंट ऐसे सेंटेंस होंगे जो दैट कैन बी यू दे कैन बी यूज दिस कैन बी यूज इन एक्टिव एज वेल एज पैसिव आपके पास ऑप्शन है अब जैसे इन एग्जाम्पल को देखिए राम नोज मी राम मुझे जानता है आई एम नोन टू राम मैं राम से परिचित हूं तो यू हैव टू ऑप्शन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोथ गिव सेम मी सी इट्स फूड वह खाना खाती है तो फूड इज रिटर्न बाय हर सेम है आई ऑपरेट कंप्यूटर मैं कंप्यूटर कंप्यूटर चलाता हूँ कंप्यूटर इज ऑपरेटेड तो ये सब आपके पास ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट सेंटेंसेज कैन बी यूज इन एक्टिव एंड पैसिव ये ऑप्शन होते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्टिव में ही यूज होंगे जैसे ये चाहिए एक्टिव वॉइस आई गो टू मार्केट मैं बाजार जाता हूँ इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता अगर हमके मार्केट इज गॉन बाई मी इट इज इट डजेंट मेक एनी सेंस इट इज नॉन सेंस तो इसको हम छेड़ेंगे कई स्टूडेंट सोचते हैं हर चीज को एक्टिव से पैसिव पैसिव से एक्टिव नहीं जो नहीं बनता है इट डजेंट डोंट ट्राई टू मेक द डोंट ट्राई टू चेंज द टेंस एंड सेंस ऑफ अ सेंटेंस सेकेंड देखिए इट हैपन्स इन इंडिया ये भारत में होता है तो इसको भी नहीं चेंज करेंगे इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर हम पैसिव बने गए इसका थर्ड ही स्लीप्स ऑन द फ्लोर इसका भी चेंज नहीं होगा फोर्थ आई हैव कॉन्फिडेंस मुझे कॉन्फिडेंस है आई हैव द राइट टू बी हर्ड मुझे सुने जाने का अधिकार है अब ये पैसे वॉइस नहीं बनेगा तो जो एक्टिव है जिनका अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो बिल्कुल हम उसको छेड़ेंगे नहीं उसको एज इट इज रहने देंगे अब नाम लो ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट पैसिव वॉइस कैसे अगर मैं कहूँ इट इज सेल्फ इट इज सेल्फ अभी पैसिव वॉइस ये कहा जाता है अब इसको कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे ये वैसे करने के इट इज सेड दैट ऑन इट इज द बेस्ट पॉलिसी तो इट इज सेड वैसे दैट इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है तो आप इसको पैसिव में क्या चेंज करेंगे सॉरी एक्टिव में क्या चेंज करेंगे पैसिव में ही रहेगा इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है आई हैव बीन टू द पार्टी आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी मुझे पार्टी में बुलाया गया तो इसका क्या पैसिव चेंज करेंगे पैसिव का क्या एक्टिव में चेंज करेंगे एज इट इज रहेगा Everything cannot be taught in one class. सारी चीजों को एक क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता तो ये भी पैसिव में ही सही रहेगा सो 
passive voice, active voice are used to make language beautiful. So don't try to make it ugly. आप इसको बदसूरत मत बनाइए. अच्छा अगर लगता है, it gives us good meaning and sensible meaning. Then change it. Otherwise, let it same. क्या आपको पता है? अगर हम जितने हमने passive voice किए उसमें से अगर am, is, are, was, were या being को हटा दें, remove, remove कर दें, remove कर दें और उसकी जगह एक verb लगा दें, use a verb, the meaning will remain same, the meaning will remain same. If we remove and is our was were being and just remove them and just if we use one verb and that is a very special verb, the meaning will remain same. Uska meaning bilkul nahi change hoga. You will be give, answer this question in my next video. Till then, keep thinking. There is still a lot to be taught, but I have got to bid you adieu now. You'll be taught positive verbs in my next video. I'll see you soon on the same channel when God yearns. And thank you very much for watching this video.